Muy buenas tardes a todos. Es verdaderamente un honor estar con ustedes. Escribí esto justamente para ustedes, así que con todo respeto. Dice así. En la historia de la humanidad, profesionistas de diferentes ramas científicas y filosóficas, al estudiar al hombre, han concluido en el siglo XXI que los humanos somos dualidad. Evolucionamos con el universo formando una familia, porque existimos con el microcosmos y el macrocosmos bajo las mismas normas, como quedó escrito en la piedra esmeraldina de la antigüedad. Así, somos individuales y colectivos, únicos e irrepetibles, envueltos en el determinismo genético y social, pero con el poder de libre albedrío, somos libremente responsables para trascender. Los miembros del Frente Mexicano Pro Derechos Humanos son gente con sentido existencial que lucha desde la adversidad de sus circunstancias sin desmayar por la justicia social, la educación, la salud, el patrimonio nacional, por los derechos de la mujer, de los ancianos, los niños, la clase trabajadora, los discapacitados, los indígenas, etc. Cada luchador ubicado en territorio mexicano, pese a los obstáculos y a la indiferencia de los que deben ayudar, persevera y logra éxitos, siendo un ejemplo para los que nos conviene saber que el poder del uso de la libertad responsable nos armoniza con el universo y nos hace trascender. Prueba de ello son los auténticos indígenas que han vivido así desde siempre y por eso permanecen. Bien lo decía el doctor Benjamín Laureano Luna, ha llegado el tiempo del cambio. Debemos vivir aquí y ahora con los valores y la ética de los indígenas. En la cocina de Cuauhtémoc se señala que nuestra amada patria realizará su gran destino cuando salga nuestro nuevo sol. Y el sexto sol inició en el año 2000. Estamos en el 2015 del calendario gregoriano, que es el J. Acat Tres Carrizo del calendario mexicano. Los mexicanos que se gobiernan a sí mismos saben compartir, respetar la naturaleza y ayudan a sus semejantes, están ya en el cambio. Muchas gracias, compañeros.